हेलो दोस्तों नमस्कार मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं अंजनी सिंह संविधान विषय के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं आपको पता है संविधान का विकास अभी पढ़ रहे हैं हम लोग और उस क्रम में दोस्तों आज हम लोग संविधान सभा पढ़ने चल रहे हैं तो हम लोग आज टॉपिक डालते हैं संविधान सभा संविधान सभा दोस्तों हम आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और इसके पहले का वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा संवैधानिक विकास आपका तैयार हो चुका होगा और हम संविधान सभा पढ़ेंगे दोस्तों संविधान सभा हम लोग सोच रहे हैं ऐसे पढ़ा जाए कि काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाए दोस्तों ऑफलाइन के क्लास में कई छात्रों ने हमसे कहा कि सर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है तो दोस्तों हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहने पाए सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएँ दोस्तों तो हम लोग प्रारंभ करते हैं संविधान सभा दोस्तों कोई भी चीज होता है उसको बनाने के लिए यदि किसी कमेटी का गठन किया जाता है तो वो नाम दे दिया जाता है तो वैसे आपको पता है संविधान बनाने के लिए जिस सभा का गठन किया गया था जिन मेंबर्स का गठन किया गया था उनको मिला करके उसको संविधान सभा का नाम दे दिया गया दोस्तों आपको पता है कि जब सभ्यता का विकास हुआ होगा सभ्यता का विकास हुआ होगा तो ऐसे तो है नहीं कि हम लोगों के जो पूर्वज थे संविधान लेके पैदा हुए थे ऐसा तो कुछ है नहीं आए होंगे कबीलाई समाज रहा होगा धीरे धीरे सभ्यता का विकास रहा होगा समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ होगा सभ्यता के विकास में लोग एक हुए होंगे धीरे धीरे जमीन एक हुई होगी लोगों की सभ्यता संस्कृति मिक्सचर हुई होगी फिर एक दूसरे के संपर्क में लोग बहुत अच्छे से आना प्रारंभ किए होंगे दोस्तों फिर उनके बीच आपसी विवाद हुआ होगा तो बहुत सारी बातें हुई होंगी सभ्यता के इस विकास के क्रम में हमको नियम कानून की आवश्यकता हुई होगी तो आपको पता है पहले राजा महाराजाओं के अनुसार नियम कानून हुआ करता था जो कि निष्पक्ष नहीं हुआ करता था लेकिन सत्रहवीं अट्ठारहवीं शताब्दी में दोस्तों आपको पता है सत्रहवीं अट्ठारहवीं शताब्दी में आंदोलन होता है लोकतांत्रिक आंदोलन होता है विश्व स्तर पर दोस्तों और उसी में क्या होता है एक स्वतंत्र नियम कानून की मांग होती है संविधान सभा की मांग होती है और आपको पता है सत्रह सौ छियासी सतासी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था अमेरिका में फिलाडेल्फिया सम्मेलन तो उसमें संविधान सभा दोस्तों एक्चुअल रूप में सामने आती है तो ये तो था थोड़ा सा दो, दो, दोस्तों इसका विकास हम लोग यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में आए भारतीय संदर्भ में हम लोग देखें दोस्तों तो आपको पता है हम लोग गुलाम थे तो अठारह में अठारह में दोस्तों तिलक जी ने एक स्वराज प्रस्ताव किया था स्वराज प्रस्ताव पेश किया था स्वराज प्रस्ताव तो दोस्तों उसी में थोड़ी सी झलक संविधान का समझ लीजिए दर्शन होता है आभास होता है उसके बाद दोस्तों आपको पता है 1922 में गांधी जी ने गांधी जी ने कहीं ना कहीं संविधान सभा की मांग की थी उनका मतलब था कि भारतीयों के लिए नियम कानून बनाने के लिए भारतीयों की एक संविधान सभा होनी चाहिए लेकिन उन्होंने संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल दोस्तों नहीं किया था अब उन्नीस में उन्नीस चौंतीस में दोस्तों एम एन रॉय एम एन रॉय ने स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल किया था इनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय दोस्तों तो इन्होंने संविधान सभा का स्पष्ट नाम उल्लेख कर दिया गया था और इसके पहले हम लोग एक वाक्य देखें दोस्तों तो आपको पता है जब साइमन कमीशन आया था साइमन कमीशन आया था ना दोस्तों याद होगा 1928 में जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी बरसी थी तो उसमें दोस्तों भारतीयों ने विरोध किया था और विरोध किए थे तो लॉर्ड बर्किन हेड जो उस समय भारत के सचिव थे तो उन्होंने कहा अच्छा इतने बड़े कलाकार हैं आप लोग अच्छा एक अपना खुद का संविधान बना के आप दिखाइए ठीक है खुद का संविधान बना के दिखाइए उन्होंने चेतावनी दी भारत वालों को तो भारतीयों ने कहा ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आपको पता है दोस्तों आपस में लड़ने की हमारा इतिहास रहा है आ, आपस में लड़ने का इतिहास रहा है तो जब संविधान सभा का ठीक है एक कमेटी गठित होती है जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है उन्नीस में इसको हम लोग नेहरू नेहरू समिति भी कहते हैं नेहरू समिति कहते हैं 
इन्होंने दोस्तों एक भारतीयों के लिए संविधान बनाने का प्रयास किया लेकिन आपको पता है झगड़ा हो गया मोहम्मद अली जिन्ना महोदय चौदह सूत्रीय कार्यक्रम चौदह सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर देते हैं और विवाद हो जाता है तो वो भी जो एक अवसर लॉर्ड बर्किन हेड ने दिया था तो उस वो भी हमारे हाथ से चला गया तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया झगड़ा कर लिया अब दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा अब पहली बार पहली बार यह प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों के द्वारा जो संविधान सभा की मांग थी कब स्वीकार की अंग्रेजों ने तो दोस्तों 1940 में आपको पता होगा अगस्त ऑफर आया था अगस्त प्रस्ताव उसको हम लोग बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव आया था जिसमें अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया था कि ठीक है आप लोगों को एक संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाएगा लेकिन उसमें कुछ बाहरी लोग भी होंगे तो हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया ऐसा है कि हम लोग आप पूर्ण स्वराज चाहिए पूर्ण स्वराज के नीचे हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे अब कल्पना करिए दोस्तों इतने इतने दिन से हम लोग युद्ध करते आ रहे हैं समझ में आ रहा है ना युद्ध करते आएंगे तो क्या हम छोटी मोटी चीज से अब संतुष्ट होंगे नहीं होंगे तो अब आपको पता है कि हम लोग अगस्त प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसमें अन्य लोगों की भी नियुक्ति की बातचीत की गई थी अब दोस्तों 1942 में आपको पता है क्रिप्स मिशन आया था सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था क्रिप्स मिशन ने दोस्तों कहीं ना कहीं इन्होंने भी कहा कि ठीक है आपको एक संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाएगा जिसमें आपके लोग ही होंगे लेकिन युद्ध के बाद यदि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सपोर्ट करें हमारा समर्थन करें तो युद्ध समाप्त होने के पश्चात हम आपको संविधान सभा का के गठन का अधिकार दे देंगे और आप अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर लेना तो भारतीयों ने कहा अच्छा ये तो भैया पोस्ट डेटेड चेक है इसकी तारीख तो निकल चुकी आप अगर हमको यही चीज 1930 के पहले दिए होते तो हो सकता है हम इसको एक्सेप्ट करते लेकिन जी नहीं अब हमको क्या चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और अभी के अभी आजादी हमें अभी चाहिए ना कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने तक हम इंतजार नहीं करेंगे तो चूंकि क्रिप्स महोदय नेहरू के मित्र थे तब भी बात बनी नहीं क्रिप्स महोदय वापस चले जाते हैं अब आपको पता है दोस्तों कि 1945 में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और समाप्त होने के बाद दोस्तों अब वहां पे सर वहां पर चुनाव होता है ब्रिटेन में चुनाव होता है और सर क्लीमेंट एटली सर क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं सर क्लीमेंट एटली एटली वहां के पीएम बन जाते हैं दोस्तों अब आपको पता है यह श्रमिक दल से थे श्रमिक इसको लेबर दल बोल देते हैं लेबर दल से थे और ये लोग दोस्तों उदारवादी स्वभाव के थे आज भी हम लोगों के गांव में देखिए उदारवादी स्वभाव के जो लोग होते हैं वो किसी को परेशान नहीं किया करते हैं किसी को परेशान नहीं करते हैं सबकी बात करते हैं कि सबका उत्थान होना चाहिए सब लोगों का विकास होना चाहिए ठीक है आपका भी विकास हो हमारा भी विकास हो सबका विकास हो तो उदारवादी लोग हमेशा दूसरों के विकास की बात करते हैं ना कि किसी को परेशान करने की बात करते हैं तो जब उदारवादी दल आएगा तो आपको पता है कि भारत में भी परिवर्तन निश्चित रूप से होगा और आपको यह भी पता है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद इंग्लैंड कहीं ना कहीं हारी हुई मानसिकता से हारी हुई मानसिकता से ग्रसित था और बहुत सारा नुकसान हो चुका था वैश्विक परिदृश्य भी एकदम बदल चुका था अब यह यह ठप्पा लग गया था इस बात की मोहर लग गई थी कि अब ब्रिटेन इतना शक्तिशाली नहीं है कि ताकत के दम पर तलवार के दम पर क्या करे वह दूसरों के ऊपर शासन करे तो अब उनकी एक चाहे मजबूरी समझ लीजिए आप चाहे क्लीमेंट एटली की उदारता समझ लीजिए आप जो भी समझ लीजिए इन्होंने कहा कि ठीक है अब हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे ठीक तो अब इसी उद्देश्य से दोस्तों इन्होंने लॉर्ड बेवल को बेवल को यहां वायस राय बनाकर भेज दिया यहां वायस राय बनाकर भेज दिया लॉर्ड बेबल को वायस राय बनाकर भेज दिया आपको पता है 
इसके पहले लार्ड लिन लिथगो थे कभी कभी प्रश्न आ जाता है लार्ड लिन लिथगो थे उनको हटा करके लार्ड बेबल को यहाँ वायस राय बना करके भेज दिया जाता है अब जब वायस राय बन करके लार्ड बेबल आते हैं तो उनको ये समझाया गया था कि जाइए हिंदुस्तान में और ऐसा माहौल क्रिएट करिए ऐसा माहौल आप तैयार कर दें जिससे क्या हो भारतीय भी खुश रहें हम भी खुश रहें हम लोग भी अपनी सरकार और प्रेम से हम लोग वहां से निकल के बाहर आ जाएं। अब दोस्तों जब बेबल आएंगे तो दोस्तों बेबल प्लान ये पेश करेंगे ये बेबल प्लान पेश करते हैं बेबल प्लान पेश करते हैं 1945 में बेबल प्लान क्या था दोस्तों एक बार दो बार प्रश्न आ चुका है कि बेबल प्लान कब आया था तो बेबल प्लान दोस्तों उन्नीस 45 में आया था लार्ड बेबल इसके मतलब लार्ड बेबल इसके करता धरता थे दोस्तों इन्होंने एक इन्होंने एक परिषद की स्थापना की बात की जिसका नाम था अधिशासी परिषद फिर इन्होंने एक परिषद के गठन की बात की जिसका नाम था अधिशासी परिषद अधिशासी परिषद के गठन की इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि एक हाँ अब हम बता दे रहे हैं इन्होंने कहा ठीक है अब हम लोग धीरे धीरे आपको स्वतंत्र कर देंगे आप संविधान बना लीजिएगा और संविधान बनाएंगे आप और आपको हम स्वतंत्र करके हम लोग सम्मान वापस चले जाएंगे तो अधिशासी परिषद का जब गठन हुआ तो दोस्तों शिमला में सम्मेलन होता है अब दोस्तों यहाँ पे स्थान ना होने के कारण हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो हम लोग मिटा के यहीं से शुरू करते हैं ठीक है दोस्तों समझ में आ गया ना अब मिटा रहे हैं अगला हम लोग इसी से संबंधित चीज देखेंगे तो आप देखेंगे अधिशासी परिषद गठित हो गई अब दोस्तों शिमला में सम्मेलन होता है शिमला में सम्मेलन शिमला सम्मेलन होता है शिमला सम्मेलन कौन करता है शिमला सम्मेलन करते हैं यही बेबल महोदय बेबल महोदय लीग से मिलते हैं लीग से कांग्रेस से पटेल से नेहरू से गांधी से सबसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि आप लोग एक अखंड भारत की बात करिए अखंड भारत यानी भारत का विभाजन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना अड़ गए थे कि ऐसा है कि आप अपनी अधिशासी परिषद को रखे रहिए आपकी अधिशासी परिषद हमको नहीं चाहिए मुझे पाकिस्तान चाहिए मुझे पाकिस्तान चाहिए एकदम एकदम से जबकि उनको गांधी जी समझाने का प्रयास किए ऐसा है बेटा ऐसा है जिन्ना भैया आप बड़े भैया हो बड़े भाई हो समझदार हो सेंसियर हो पढ़े लिखे हो अच्छा ठीक है हम नेहरू को पीछे कर लेते हैं और आपको प्रधानमंत्री बनवा देंगे हम आप परेशान ना हो तो मोहम्मद अली जिन्ना बोला ए गांधी जी बहुत हो गया आपने हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया अब हम बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं अब हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान लेके रहेंगे आप प्रेम से नहीं देंगे तो क्या मारपीट करके हम लेंगे यानी हम लेंगे ही लेंगे पाकिस्तान बहुत हुआ सम्मान अब कतले आम बहुत हुआ सम्मान अब होगा कतले आम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी की रट लगाई थी तो बेबल बोले भैया ठीक है हमारी बस की बात नहीं है अब हम चलते हैं आप लोग मरिए कटिए कोई दिक्कत नहीं है तो अधिशासी परिषद भी भंग हो जाती है शिमला सम्मेलन का भी कोई मतलब नहीं निकलता है अब बेबल महोदय रिपोर्ट पेश कर देते हैं ब्रिटेन सरकार के पास कि यहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो चुकी है अब हमारे बस की बात नहीं है तो सरकार क्या करेगी ब्रिटेन की सरकार दोस्तों अब क्या करेगी अब कैबिनेट मिशन भेज देगी कैबिनेट मिशन भेजेगी और अब आता है कैबिनेट मिशन इसको दोस्तों हम लोग मिटा देते हैं इसको मिटाते हैं अब आएगी कैबिनेट मिशन आपको पता है सन उन्नीस कैबिनेट मिशन भारत आता है कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन भारत आएगा हमने आपको दोस्तों कहा है इसमें कितने सदस्य थे तीन हमने आपको एक ट्रिक बताई थी ए पी के ए से होता है ए बी अलेक्जेंडर ए बी अलेक्जेंडर जेंडर पी से होता है पैथिक लॉरेंस पैथिक पैथिक लॉरेंस लॉरेंस और के से होता है क्रिप्स के से होता है क्रिप्स यही तीन लोग दोस्तों यही तीन लोग 
इसमें आते हैं और कैबिनेट मिशन इसको क्यों कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें जितने लोग थे सर कैबिनेट मंत्री स्तर के व्यक्ति थे ये लोग आते हैं अब ये लोग एक अखंड भारत यानी भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान सभा का विचार देते हैं कि ठीक है दोस्तों आप लोग भैया संविधान बना लीजिए और हमें अब कोई दिक्कत नहीं है एक घोषणा कर दी जाती है कि जून 1948 के पहले जून जून 1948 के पहले पहले हम लोग आपका जो सब कुछ है सौंपेंगे और लौट जाएंगे यानी क्लीमेंट एटली ने इस बात की घोषणा कर दी कि जून 1948 के पहले पहले इंग्लैंड भारत को आज़ाद करके वापस आ जाएगा ठीक तो अब इन इन लोगों का उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी सुलह समझौता हो जाए भारतीयों का एक संविधान बन जाए और हम लोग सा सम्मान वापस आ जाए हुआ भी वही तो इन्होंने कहा ठीक है तो इन्होंने कहा कि आप लोग संविधान सभा का चुनाव करवा लीजिए अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों आते हैं इन्होंने कहा कि आप संविधान का चुनाव करवा लीजिए अब जब चुनाव की बात आई तो ये प्रॉब्लम आई कि इतने जल्दी प्रत्यक्ष चुनाव तो संभव नहीं है चुनाव अप्रत्यक्ष ही होगा अप्रत्यक्ष होगा तो इन्होंने कहा ठीक है दस लाख की संख्या पर एक सदस्य को मनोनीत कर दिया जाए या निर्वाचित कर दिया जाए अभी हम लोग इस पे बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन में संख्या तय की गई दोस्तों तो संख्या टोटल आती है तीन सौ नवासी तीन सौ नवासी दोस्तों की आती है क्योंकि दस लाख पर एक लोग थे तो इतना गुड़े दस लाख आप कर दीजिए तो लगभग चालीस करोड़ लगभग चालीस करोड़ की संख्या भारत में थी इतना समझ में आया आपको विश्वास करते हैं समझ में आया होगा 40 करोड़ संख्या थी तो लगभग तीन नवासी सदस्य आ जाते हैं अब इसमें बंटवारा किया जाता है तो कितना दो सदस्य आते हैं दो सदस्य इसको मिटा देते हैं दोस्तों दो सदस्य आते हैं ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश भारत का मतलब क्या था जिस पर ब्रिटिश का हुकूमत था ब्रिटिश भारत टोटल 11 प्रांत थे दोस्तों ये 11 प्रांत थे अब दोस्तों चार सदस्य आएंगे चार सदस्य आएंगे चीफ कमिश्नरी प्रांत चीफ कमिश्नरी प्रांत चीफ कमिश्नरी प्रांत से दोस्तों चीफ कमिश्नरी प्रांत ठीक वैसे ही है जैसे आज का केंद्र शासित प्रदेश ठीक अब दोस्तों उसके बाद में तिरानबे सदस्य आएंगे देसी रियासत यानी इसको हम लोग देसी भारत कह सकते हैं या देसी रियासत से तो अब दोस्तों जो चीफ कमिश्नरी चार प्रांत थे कभी कभी पूछ लेता है तो आप लिख लीजिए वर्तमान का दिल्ली जो वर्तमान वाला दिल्ली है ये हो गया दोस्तों इसके बाद में हो जाएगा कुर्ग कुर्ग ये कर्नाटक वाला कुर्ग है फिर दोस्तों बलूचिस्तान बलूचिस्तान आज दोस्तों यह पाकिस्तान में है और चौथा हो जाएगा दोस्तों अजमेर अजमेर कौन सा राजस्थान वाला अजमेर तो ये चार प्रांत ये थे अब देखिए दोस्तों अब यहां से इन दोनों का इन दोनों का निर्वाचन होना था निर्वाचन ऐसे आप लिख लीजिए बना के निर्वाचन होने वाला था और इन लोगों के द्वारा ये लोग अपने अपने सदस्यों को क्या करते मनोनीत करते तो दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान सभा का जो सदस्य आना था संविधान सभा में जिन सदस्यों को आना था उनका चुनाव कैसे किया गया तो ठीक है इनका निर्वाचन किया गया और इनको मनोनीत करना था ठीक है दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आपको <coughs> यानी इनका चुनाव कैसे होना था प्रत्यक्ष चुनाव जो उस समय 11 प्रांतों में सरकार थी उन्हीं के विधायक लोग क्या करते अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुनते इनको निर्वाचन कर दे दोस्तों इतना समझ में आ गया 10 लाख पर एक सदस्य और इतनी संख्या अब इसको मिटा करके हम लोग आगे बढ़े अब इसी के आधार पर इसी के आधार पर जुलाई में चुनाव हो जाता है इसी के आधार पर जुलाई में चुनाव होगा जुलाई में चुनाव जुलाई 1946 में 1946 में दोस्तों चुनाव हो जाएगा 
अब जब चुनाव होगा अब जब चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा कि 208 सीट जीत जाएगी कांग्रेस 208 सीट जीत जाएगी कांग्रेस और तिहत्तर सीट जीत जाएगी मुस्लिम लीग और 15 सीट दोस्तों 15 सीट अन्य लोग जीतते हैं अन्य का मतलब क्या हुआ अन्य का मतलब छोटे मोटे दल भी उस समय थे कम्युनिस्ट पार्टी भी उस समय थी कुछ निर्दलीय भी थे तो सब मिला करके दोस्तों ये हो जाता है दो सौ छानबे दो सौ छानबे हमने आपको क्या कहा था दो सौ बानबे ये और प्लस चार चीफ कमिश्नरी प्रांत तो इनका चुनाव हो गया दो सौ छियानबे लोग टोटल निर्वाचित होकर के दोस्तों आ जाते हैं और आपको पता है कि देसी रियासतें भाग नहीं लेंगी क्यों नहीं लेंगी क्योंकि उनको मनोनयन का अधिकार है उनका निर्वाचन नहीं होगा राजा महाराजा एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व बना करके भेज देंगे यानी प्रश्न आ जाए कि 1946 के संविधान सभा के चुनाव में किसने भाग नहीं लिया था तो देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था क्योंकि उनको मनोनीत करना था ना कि चुनाव करना था तो दोस्तों इतना समझ में आया आपको अब दोस्तों यहीं से खेल बिगड़ गया यहीं से खेल बिगड़ गया अब क्या हुआ अब प्रॉब्लम आ गई लीग को लगा कि हम तो लीग से निकल गए यानी हम मैच हार गए अब क्या होगा मोहम्मद अली जिन्ना महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे अब क्या करेंगे ये बदमाशी करने लगेंगे ना 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 भैया हमको मंजूर नहीं है अब बदमाशी करना शुरू करेंगे ये बवाल करवा देंगे और आपको पता है कि इन्हीं के बवाल से 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई शुरू होती है और लगभग पाँच लाख लोग मारे जाते हैं और दो लाख लोग घर से बेघर हो जाते हैं तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों तो अब हम लोग आगे देखें आगे बढ़ते हैं इतना समझ में आया होगा अब दोस्तों क्या होगा ये बवाल करेंगे प्रॉब्लम आएगी संविधान सभा का ये बहिष्कार करेंगे ठीक है बहुत सारे बवाल हुआ लेकिन धीरे धीरे इनको मनाने का प्रयास हुआ मनाने का प्रयास होता है और थोड़ा बहुत ये कुछ समय के लिए मान भी जाते हैं कुछ समय के लिए मान भी जाते हैं लेकिन अस्थाई रूप से नहीं बदमाशी इनके मन में सूझ रही थी और दोस्तों जो दंगा हुआ था जो दंगा हुआ था 16 अगस्त नोआखाली का दंगा मुंबई के दंगा बहुत सारे दंगे थे बहुत सारे इतिहासकार उसको क्या बोलते हैं उसको नहीं कहना चाहिए दोस्तों जिहाद का भी नाम देते हैं जिहाद का नाम देते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जिहाद करवा दिया था दोस्तों अगला हम लोग बढ़ें तो अब दोस्तों इतना हो गया अब सीधा हम लोग दोस्तों आएंगे संविधान सभा की बैठक शुरू करते हैं अब संविधान सभा की जब बैठक शुरू करेंगे तो दोस्तों प्रथम बैठक प्रथम बैठक होगी नौ दिसंबर नौ दिसंबर उन्नीस सौ उन्नीस सौ छियालीस को प्रथम बैठक होगी दोस्तों इसको मिटाते हैं प्रथम बैठक होगी अब प्रथम बैठक में क्या होगा प्रथम बैठक में केवल 207 सदस्य भाग लेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है जिसमें केवल 207 सदस्य भाग लेते हैं तो अभी आप सोचेंगे संख्या तो है 389 की तो 207 लोग कैसे भाग लेते हैं तो आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं हम कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूजन एकदम मना है एकदम एक एक बात क्लियर करना है दोस्तों अब इसलिए 207 सदस्य भाग लिए कि आपको पता है कि तिरानवे देसी रियासत के होने चाहिए थे और तिहत्तर सदस्य मुस्लिम लीग के होने चाहिए थे और कुछ निर्दलीय भी थे कुछ निर्दलीय थे कुछ छोटी मोटी पार्टी के थे इसमें होता क्या है दोस्तों मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार किया था आपको क्लियर ही है दोस्तों ये जो तिरानबे लोग थे ये देसी रियासत अभी तक ये लोग तय ही नहीं कर पाए थे कि हम स्वतंत्र रहें हम पाकिस्तान हम पाकिस्तान की तरफ जाना है कि हिंदुस्तान की तरफ आना है अभी इन लोगों को कुछ क्लियर नहीं था अभी ये लोग क्या थे 
अभी ये लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि हमको करना क्या है इसीलिए इन लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर नहीं भेजा था तो ये क्लियर रहिएगा कि ये सारे कारण थे इसलिए केवल 207 सदस्य भाग लेते हैं कुछ किताबों में दोस्तों 208 भी लिखा है लेकिन जो एथेंटिक है वो 207 ही माना जाएगा 207 सदस्य भाग लेते हैं और क्यों लेते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों अब दूसरी बैठक होगी दूसरी बैठक होगी ग्यारह दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को हाँ दोस्तों यहाँ पे एक और बात हुई थी हम बताना भूल गए थे एक बात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सच्चिदानंद सिन्हा को सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया जाता है अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है क्यों बना दिया जाता है आप मन में सोचिए क्यों बनाया जाता है क्योंकि सबसे वृद्ध व्यक्ति थे तो सबसे वृद्ध होने के कारण इनको क्या बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और फिर संविधान की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को और इसी दिन क्या होता है इसी दिन होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है यानी संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ठीक इतना क्लियर हुआ दोस्तों फिर तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को अब आप लोग बताएं इसमें क्या हुआ था आप लोग बताएं इसमें क्या हुआ था सोचिए आप लोग पढ़े होंगे ना तो क्या हुआ था इसमें इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था नेहरू ने नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया ठीक है दोस्तों यानी 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया दोस्तों वही उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारी प्रस्तावना का आधार भी है और उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों क्यों तो उद्देश्य प्रस्ताव आपको शब्द से ही पता लगना चाहिए ना कि व्हाट इज एम उद्देश्य आप जिस उद्देश्य से यहाँ पे एकत्र हुए हैं उसी के बारे में नेहरू ने बताने का प्रयास किया कि एक्चुअल में हम सबका उद्देश्य क्या है हम सबका उद्देश्य क्या है तो ठीक है दोस्तों यानी लेकिन अभी मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था सदस्यों की संख्या यहाँ पे बहुत कम थी बहुत कम होने के कारण क्या हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था 22 जनवरी उन्नीस को यही उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है दोस्तों ये सब हो गया अब ये बताइए आपने कभी ये सोचा कि ये सब कहाँ हो रहा होगा ये सब कहाँ हो रहा होगा किस स्थान पर हो रहा होगा इतना बड़ा काम सोचिए हमारे पूरे देश का संविधान बन रहा है तो कहाँ स्थान दोस्तों आज का यही संसद है ना इसी का केंद्रीय भवन था वो इसी का केंद्रीय भवन आज के संसद का केंद्रीय भवन था दोस्तों और शुरुआत हुई थी किस दिन से भगवान भोलेनाथ के दिन से सोमवार प्रथम बैठक कब हुई थी सोमवार को संसद के वही केंद्रीय हाल में दिन में 11 बजे ठीक है दोस्तों इतना क्लियर हुआ इतना क्लियर हो गया ना कि यही दिल्ली में संविधान बन रहा था और शुरुआत की गई थी सोमवार से केंद्रीय भवन 11 बजे इतना क्लियर हुआ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा तो अब समितियों का गठन भी तो किया जाएगा जैसे आज समितियों की आवश्यकता होती है हमको वैसे उस समय भी समितियों की आवश्यकता थी तो इसको मिटा करके मिटा देना दोस्तों समझ में आ गया इसको मिटाएं आगे बढ़ा जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों बीच बीच में आप ना लिख पाए जैसे होता नहीं कुछ लोग नोट्स बनाते हैं पढ़ करके नोट्स बनाते हैं हमसे वैसे भी व्यक्तिगत रूप से फोन करके बातचीत हुई थी नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते रहिएगा आप जैसे कभी कभी 
तेजी के साथ नोट्स ना बना रहे हो तो स्क्रीन शॉट ले करके आप लोग सुरक्षित रख सकते हैं और स्क्रीन शॉट का फायदा ये होता है कि आप जब कहीं खाली बैठे हो तो जैसे आप हीरो हीरोइन का फोटो देखते हैं ना हीरो हीरोइन का फोटो देखते हैं जबकि एक्चुअल में नहीं देखना चाहिए आपको क्या चाहिए आप अपने आप को ऊपर अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करो दोस्तों हमेशा अपनी लकीर को कोई इतनी बड़ी लकीर खींचे ना तो इतनी बड़ी खींचो कोई इतनी बड़ी खींचे तो इतनी बड़ी खींचो अपनी लकीर को अपने उद्देश्य को लकीर का मतलब होता है उद्देश्य अपने उद्देश्य को इतना ऊपर रखो इतना ऊपर रखो कि बाकी चीजें छोटी दिखे एक शायरी आपने पढ़ा होगा नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं है बस दिशा को बदलो किनारे बदल जाएंगे तो दोस्तों बस सब कुछ सोच का खेल होता है सोच को बदलिए अपने उद्देश्य को ऊंचा उठाइए बाकी चीजें आपको बहुत छोटी दिखेंगी आगे हम लोग पढ़े तो अब बाईस जनवरी उन्नीस को प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था स्वीकार हो जाता है अब जो स्वीकार हो जाएगा तो समितियों का गठन किया जाएगा अब समितियों पर चर्चा करने से पहले हम लोगों के लिए यह आवश्यक होगा कि अब चूंकि प्रारूप समिति की भी बात आएगी तो हम लोग क्या करें अपने महान विध विशेषज्ञ जानकार भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी तो कुछ चर्चा कर लिया जाए भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता होंगी बहुत सी चीजें पता होंगी कि उनको संविधान का जनक एवं जननी दोनों कहा जाता है तो दोस्तों एक किसी को यदि अंबेडकर के बारे में कंफ्यूजन हो दोस्तों किसी को अंबेडकर के बारे में कंफ्यूजन हो कि ज्ञान में उनके कमी थी दोस्तों तो एक बार उनकी पुस्तक थाट ऑन पाकिस्तान पढ़ ले उनकी पुस्तक का नाम है थाट ऑन पाकिस्तान जो उन्होंने 1940 में लिख दी थी उन्होंने इतनी बेहतरीन कल्पना की कि पाकिस्तान बनकर रहेगा तो एक बार उस पुस्तक को पढ़ने के बाद ढेर सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आज जो बहुत भिन्न भिन्न लोग हैं अंबेडकर के नाम पे दंगे फैलवाने का प्रयास करते हैं उनसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है अंबेडकर वो सब कुछ नहीं कहे थे जो आज के उनके अनुयायी लोग कहते हैं बहुत लोग पैदा हो गए हैं अम्बेडकर हैं लेकिन अम्बेडकर के बारे में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है हम इस बात का दावा करते हैं जिस दिन अंबेडकर के बारे में असली जानकारी दोस्तों उनको हो जाएगी ना उस दिन बवाल करना छोड़ देंगे ठीक है ना तो दोस्तों अंबेडकर के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो अंबेडकर जी बंबई से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं जब चुनाव हार जाते हैं तो उन्होंने मुस्लिम लीग के सहयोग से मुस्लिम लीग के सहयोग से आपको पता है एक है जयसूर खुलना जयसूर खुलना है ये कहाँ है ये है जयसूर खुलना ये है बांग्लादेश में आज का बांग्लादेश वहीं से ये चुनाव लड़ते हैं जयसूर खुलना से जयसूर खुलना से चुनाव लड़ते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं लेकिन आपको पता है यह चुनाव जीतेंगे तो जब 15 अगस्त उन्नीस आएगा उन्नीस आएगा तो ये बांग्लादेश क्या चला जाएगा पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा और जब पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा तो ऑलरेडी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करेंगे उस सीट को छोड़ के चूंकि उनको हिंदुस्तान में आना था तो वह हिंदुस्तान में आ जाते हैं और अब कहीं से सदस्य नहीं रहते हैं तो दोस्तों सर बी एन राव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा सर बी एन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी बी एन राव क्या थे संवैधानिक सलाहकार थे अभी हम बताते हैं आपको संविधान सभा के सलाहकार थे उनके बारे में चर्चा करते हैं तो आपको पता है दोस्तों जब क्या करेंगे जब एम बी एन राव राजेंद्र प्रसाद को सलाह देंगे कि भीमराव अंबेडकर को भी संविधान सभा में शामिल करवाने की व्यवस्था करें आप तो राजेंद्र प्रसाद बीजी खेर को एक चिट्ठी लिखेंगे बीजी बीजी खेर कौन था तो उस समय महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री का पद होता था तो बीजी खेर को चिट्ठी लिखते हैं और एक सीट बीजी खेर वहां से खाली करवाते हैं और वहां अंबेडकर को चुनाव लड़वाया जाता है वहां से जीत करके अंबेडकर जी संविधान सभा में आते हैं एक प्रश्न यदि आपसे पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का प्रतिनिधित्व 
कहाँ से किया था तो ऑप्शन में यदि बंगाल हो यही जयसूर खुलना हो और बॉम्बे हो दोस्तों तो आपको क्या मारना है बॉम्बे मारना है इतना आपको ध्यान रखना है तो अंबेडकर के बारे में इतनी बातें हम लोग जान लिए अब सर बी एन राव के बारे में जान लेते हैं जो संविधान के सलाहकार थे बी एन राव तो बी एन राव के बारे में आपको पता होना चाहिए बेनेगल नरसिम्हा राव इनका नाम था दोस्तों यह आई अधिकारी थे संविधान के सलाहकार थे संविधान के सलाहकार थे और आपको पता सलाहकार थे एक बात जो नोट करना है यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे इतना आपको सदस्य नहीं थे इसको एक नोट करके लिख लीजिएगा ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये सरकारी अधिकारी थे जो निःशुल्क सेवा संविधान सभा में दे रहे थे निःशुल्क सेवा संविधान सभा में दे रहे थे और जिस प्रारूप समिति की बात हम लोग करते हैं ना करते हैं ना वो प्रारूप कौन बनाया था यही बी एन राव ने प्रारूप बनाया था पूरे पूरा प्रारूप बनाया था और जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था वह केवल प्रारूप पर विचार करने के लिए किया गया था अब आप कल्पना करिए कि सर बी एन राव का कितना बड़ा योगदान संविधान में है निःशुल्क है संविधान सभा के सदस्य ना होने के बावजूद है अब कल्पना करिए दोस्तों उन्होंने उन्होंने प्रारूप तैयार कर दिया और उसी प्रारूप पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन कर दिया जाता है दोस्तों तो आशा करते हैं यहां तक अच्छे समझ गए होंगे अब इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों समितियों का गठन होगा तो कुछ जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले तो हम लोग प्रारूप समिति देख लेते हैं पहले तो हम लोग प्रारूप समिति देखते हैं इसको आप नोट कर सकते हैं प्रारूप समिति देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन था तो अध्यक्ष थे डॉक्टर डॉक्टर भीम राव अंबेडकर अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे इसमें कुल थे सात सदस्य थे इसमें कुल सात सदस्य थे दोस्तों कौन कौन था तो भीमराव अंबेडकर हो गए उसके बाद में गोपाला स्वामी अयंगर हो गए उसके बाद अल्लाद कृष्णा अय्यर हो गए उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला हो गए उसके बाद के एम मुंशी हो गए उसके बाद में टी टी कृष्णमाचारी टी टी कृष्णमाचारी के बाद में आप एक बात नोट कर लीजिएगा डी पी खेतान के स्थान पर टी टी कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था और आखिरी हो गए एम माधव राव इतने सदस्य थे इसमें कुल सात हो गए और एक जो ट्रिक आपको याद रखनी है इसमें जितना नाम था केवल किसको छोड़ करके केवल किसको छोड़ करके अंबेडकर को और मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर बाकी इसमें जितना नाम है उस नाम के बीच में या आखिरी में या पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है तो आपको एक चीज याद रखना है कि श्री कृष्ण जी के नाम से संबंधित हैं ये सब लोग इन दोनों लोगों को छोड़ करके अब दोस्तों ये 29 अगस्त को 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और फिर इन्होंने अपना पूरा काम किया तो प्रारूप समिति के बारे में हम लोगों ने देख लिया अब दो तीन चार समितियां जो और हैं उसके बारे में भी हम लोग दोस्तों देख लें तो एक ट्रिक एक दो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं संविधान की समिति कैसे तैयार होगी देखो ट्रिक कोई बड़ी बात नहीं होती ट्रिक चाहे आप अपने नाम से अपने घर वालों के नाम से अपने गाँव के नाम से अपने जिले के नाम से किसी भी माध्यम से दोस्तों के नाम से आप ट्रिक बना सकते हैं तो ट्रिक बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और हम ये कहते हैं कि जहाँ दो चार नाम हो ना जैसे श्री कृष्ण जी से संबंधित हमने पढ़ा तो हमको लगा नहीं यार नाम तो याद करना कठिन है तो ऐसा करो कि कुछ तो सोचो तो जब दोस्तों हम सोचे तो हमको समझ में आ गया कि ये दोनों नाम तो अम्बेडकर का नाम तो याद ही रहेगा और मोहम्मद सादुल्ला का नाम भी याद रहेगा बस यही जो पाँच लोग और थे इनके नाम में दिक्कत थी तो हमको लगा कृष्ण जी से संबंधित है और जब ऑप्शन में आता है ना तो खोज लो श्री कृष्ण जी का नाम कहाँ है आप फट से मार देंगे तो वैसे हमने जब पढ़ाई किया किसका 
समितियों का तो कुछ हमको कामन बातें लगी वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं दोस्तों जब कहीं भी संघ समिति आ जाए कहीं भी संघ समिति आ जाए तो आपको मारना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को मारना है उनके अध्यक्ष ये थे और जब कहीं दोस्तों प्रांत शब्द आ जाए प्रांत समिति प्रांत आ जाए तो आपको मारना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को मारना है अब दोस्तों ये दो तीन और थी अल्पसंख्यक समिति अल्पसंख्यक समिति के सदस्य भी थे और मूल अधिकार समिति मूल अधिकार समिति ये प्रांत की जितनी है सबकी ये थे अल्पसंख्यक समिति के भी थे और मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष ये थे अब दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में देख लेते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष ये थे ही दोस्तों झंडा समिति संचालन समिति संचालन समिति देसी रियासत समिति देसी रियासत समिति नियम समिति झंडा समिति हो गई संचालन समिति हो गई देसी रियासत समिति हो गई नियम समिति हो गई इन सबके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद ठीक है दोस्तों और कभी कभी जे बी कृपलानी लिखा रहता है ना अल्पसंख्यक तो ये उपाध्यक्ष थे ना कि अध्यक्ष थे तो आपको इतने अध्यक्षों को याद रखना है संघ के ये हो गए प्रांत के ये हो गए अल्पसंख्यक और मूल अधिकार के ये हो गए झंडा समिति संचालन समिति देसी रियासत समिति और नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए तो इतने समितियों का गठन और समितियों का गठन किया गया था लेकिन यह समितियां दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी अब समितियां अपना अपना काम करेंगी अब समितियों का काम दोस्तों बहुत बड़ा काम था अब ये लोग क्या करेंगे बहुत सारा मैटर इकट्ठा करेंगे कई देशों के संविधान का अध्ययन करेंगे कैसे भारत का एकीकरण किया जाए इस पे विचार करेंगे कौन कौन से धर्म जात लिंग समुदाय के लोग हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं दोस्तों बहुत मेहनत इन लोगों ने किया था मेहनत कर कर के रिपोर्ट पेश करते थे और रिपोर्ट पर चर्चा होती थी चर्चा होने के पश्चात उसको एक्सेप्ट किया जाता था स्वीकार किया जाता था तो दोस्तों इतना हम लोगों ने देख लिया अब आपको पता होगा अब आपको आगे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही थी अब दोस्तों जून प्लान पेश होता है जून प्लान जब सारी चीजें हो जाती हैं तो अब जब ब्रिटेन की सरकार को लगता है कि नहीं अब भारत का विभाजन हो करके रहेगा तो क्लीमेंट एटली बेबल को वापस बुला लेते हैं उन्नीस जून उन्नीस में बेबल वापस चले जाते हैं और लार्ड माउंट बेटेन भारत आ जाते हैं बेबल वापस गए और माउंट बेटेन भारत आ जाते हैं माउंट बेटेन भारत आ जाते हैं दोस्तों इनको कभी कभी मन बांटन भी कहा जाता है जबकि गलत बात है मन तो हम लोगों का पहले ही बढ़ चुका था मन तो हम लोगों का पहले ही बढ़ चुका था इनकी तो मजबूरी थी कि भारत के विभाजन को स्वीकार कर दें तो जून प्लान के बाद तीन 24 सदस्य संविधान सभा में रह गए 324 सदस्य पहले कितने थे 389 सदस्य थे लेकिन जून प्लान के बाद सदस्यों की संख्या घटा करके 324 कर दी जाती है और संविधान अब दोस्तों पाकिस्तान अलग हो गया भारत अलग हो गया 15 अगस्त को भारत अलग हो गया अब दोस्तों 15 अगस्त उन्नीस 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है भारत आजाद हो जाता है दोस्तों 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और आपको पता है हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को अब बताइए दोस्तों यही हम आपसे एक प्रश्न करते हैं यही आपसे हम एक प्रश्न करते हैं बताइएगा आप कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन कैसे चला होगा आप बताइए आप बताइए कि भाई 15 अगस्त को क्या हुआ 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया ब्रिटेन अपनी बोरिया बिस्तर बांध के लौट गया संविधान सभा जो काम कर रही थी 
अब वह संप्रभु हो गई स्वतंत्र हो गई उसके ऊपर किसी का कोई भी बाहरी दबाव नहीं था अब बताइए जब ब्रिटेन वाले चले जाएंगे तो भारत का कामकाज किस कानून के आधार पर होगा तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद तीन सौ पंचानबे अनुच्छेद तीन सौ पंचानबे में सीधा सीधा लिखा है कि 15 अगस्त उन्नीस से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो शासन चलेगा वह 1935 के अधिनियम से चलेगा ये बात क्लियर हो दोस्तों कि 1935 के अधिनियम से चलेगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब 324 रह गई लेकिन अक्टूबर में फिर से संख्या को मैनेज किया गया और अक्टूबर में संख्या को ये तो ब्लॉक में बंद कर दीजिए तो सामान्य जानकारी थी हमने आपको दे दिया इसको ब्लॉक में बंद कर दीजिए अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको मिटा भी देते हैं आपको पता होगा इन अच्छी तीन क्या लिखा है इसको मिटा देते हैं अगला जब आप देखेंगे दोस्तों अगले में क्या है कि अक्टूबर में अक्टूबर अक्टूबर में दोस्तों सदस्य संख्या संविधान सभा में हो गई दो सौ निन्यानवे क्लियर हुआ अब दोस्तों हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे संविधान बन रहा था संविधान निर्मित हो रहा था आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आगे क्या हो जाएगा अब संविधान लगभग 26 नवंबर 26 नवंबर उन्नीस सौ 49 को संविधान बनकर तैयार हो जाएगा 26 नवंबर उन्नीस को अपना संविधान बनके तैयार हो गया अब बताइए जब 26 नवंबर उन्नीस को संविधान बनके तैयार हो जाता है तो लागू क्यों नहीं होता है दोस्तों लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह कोई बहुत महत्वपूर्ण तारीख नहीं थी हम लोगों की हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण तारीख क्या थी 26 जनवरी 26 जनवरी हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट तारीख थी क्यों क्योंकि आपको पता होगा उन्नीस में लाहौर अधिवेशन लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसी में दोस्तों इस बात का निर्णय लिया गया था कि हर साल हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो इसीलिए इसीलिए संविधान बन करके तो तैयार हो गया था इस दिन लेकिन लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो ये बात क्लियर हो गई ना कि बन गया था इतने दिन में लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़े आगे बढ़े इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि फिर 24 जनवरी हाँ दोस्तों 26 नवंबर को क्या विधि दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को जिस दिन संविधान बन गया था विधि दिवस भी मनाया जाता है इतना आप याद रखिएगा तो अब संविधान की आखिरी बैठक संविधान सभा की आखिरी बैठक कब होगी यानी बारहवीं बैठक संविधान में कुल कितनी बैठक हुई थी संविधान सभा की कुल बैठक कुल बैठक कितनी हुई थी तो बारह बैठक हुई थी दोस्तों बारह बैठक हुई थी ग्यारह प्लस एक ग्यारह प्लस एक बराबर बारह बैठक हुई थी इतना आप याद रखिएगा संविधान की कुल बैठक बारह हुई थी वाचन कितने हुए थे दोस्तों वाचन कुल मिला करके तीन हुए थे अब दोस्तों यह जो बारहवीं बैठक थी यह होती है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बारहवीं बैठक होती है बारहवीं बैठक होती है और इसमें क्या क्या होता है दोस्तों तो दो सौ चौरासी सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संविधान को स्वीकार कर लिया दो सौ चौरासी आपको यह आंकड़ा ध्यान में रखना है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था तो दो सौ 
चौरासी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था आपके मन में आएगा दो सदस्य थे तो दो ने क्यों हस्ताक्षर किया तो दोस्तों जैसे आज कोई प्रस्ताव संसद में पास होता है तो कभी सबका समर्थन नहीं प्राप्त होता है उस समय भी लोग विरोध करते थे तो उस समय भी नहीं हुआ तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है आपको आंकड़ा याद रखना है दो उसके बाद में इसी इसी चौबीस जनवरी को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता राष्ट्रपति बने कौन राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन जाते हैं तो इसके लिए बाकायदा ऑर्डर निकाला गया था ऑर्डर निकाला गया था पर्चा भरा गया था हालांकि पर्चा केवल राजेंद्र प्रसाद ने भरा था इनके विरोध में और कोई नहीं था तो सर्वसम्मति से इनको निर्वाचित कर दिया जाता है आपको पता है इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था ये दोस्तों एक आध दो बार प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था इतनी बातें हम लोगों ने देखा दोस्तों अब आपसे पूछ ले कुल महिला सदस्य कितनी थी कुल महिलाओं की संख्या संविधान में दोस्तों पंद्रह महिलाएं थी जिसमें एक मुस्लिम महिला भी थी मुस्लिम महिला का भी नाम आपको याद रखना है एक मुस्लिम महिला थी एक मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल बेगम अयाज अयाज रसूल ये समझ में आया दोस्तों बेगम बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी इतना क्लियर हुआ आगे बढ़ें आगे बढ़ें ये क्लियर हो गया दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं आप लोग मन लगा के दोस्तों पढ़ाई करते रहो समझ में आएगा समझ में नहीं आएगा तो कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा कि ये समझ में क्या नहीं आया अब दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कुल 12 बैठक हो गई तीन वाचन हो गया 15 महिलाएं थी जिसमें एक मुस्लिम महिला थी तो दोस्तों अब कुल संविधान में संविधान में जिस एक प्रश्न आता है कि 26 नवंबर उन्नीस उनचास को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे एक प्रश्न आता है 26 नवंबर 26 नवंबर उन्नीस को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे तो इसकी चर्चा दोस्तों जब आप संविधान का अनुच्छेद तीन चौरानबे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यह अनुच्छेद यह अनुच्छेद और पंद्रह अनुच्छेद पंद्रह का मतलब पंद्रहवा नहीं पंद्रह जिसमें पांच छ सात आठ नौ फिर उसके बाद में दोस्तों साठ फिर तीन सौ चौबीस तीन सौ छाछठ तीन सौ सड़सठ तीन सौ अस्सी ऐसे ऐसे करके कई संविधान के अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद तीन सौ चौरानवे प्लस पंद्रह बराबर सोलह अनुच्छेद सोलह अनुच्छेद कुल कितनी संख्या 16 अनुच्छेद 26 नवंबर उन्नीस को लागू कर दिया गया था इतनी बातें आपको इंपॉर्टेंट हैं आप कभी कभी पूछ लेता है कि जो संविधान हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम क्या है तो जब आप अनुच्छेद तीन सौ तिरानबे पढ़ेंगे तो उसका जो टाइटिल है टाइटिल टाइटिल उसमें लिखा है भारत का संविधान उसका नाम क्या है भारत का संविधान इतनी बातें हम लोगों ने दोस्तों देख लिया अब आपको पता है दो वर्ष ग्यारह माह अठारह दिन अठारह दिन और लगभग चौसठ लाख रुपए खर्च करके चौसठ लाख खर्च करके संविधान का निर्माण कर दिया गया और फिर भाग कितने थे उस समय 22 भाग हो गए अनुसूची कितनी बनी दोस्तों तो अनुसूची 8 बनी और अनुच्छेद कितने बने तो अनुच्छेद लगभग तीन पंचानबे अनुच्छेद बने और आज भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान लिखित है लिखित है और लचीला भी है और कठोर भी है दोस्तों संविधान के बारे में हम लोगों ने लगभग लगभग इतना देख लिया आज की क्लास में संविधान सभा बस इतना ही दोस्तों नमस्कार जय हिंद